വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമെന്ന ഒരു വെപ്പാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിലെന്നല്ല അവർ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും വിശ്വാസ ആചാര ലംഘനത്തിന് എപ്പോഴും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന ഒരു ഒരു പേരുദോഷം പേറുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് വിശേഷിച്ച് ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും സി പി എമ്മിന് ഒട്ടും പദ്യമല്ല എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് കാരണം കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് അത് കണ്ടതാണ് ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ അവർ യുവതികളെ അതായത് യുവതികൾ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള യുവതികൾ പോലുമല്ല ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ചില നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നവോത്ഥാന നായകർ എന്ന പരിവേഷം തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചാർത്ത കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു പാർട്ടി എന്നത് കൂടി നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കണം ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാര മോഷണത്തിന് എന്ത് വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചും ക്ഷേത്ര ഭരണം പിടിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതീശത്വം ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സി പി എമ്മിൻ്റെ ചില നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കും എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവരിപ്പോൾ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണസാരഥ്യം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് നെറികെട്ട രാഷ്ട്രീയ കളിയും കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വൃത്തികേടുകളും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും ഒന്നും അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല എന്തൊരു വൃത്തികേടുകളും കാണിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണം പിടിക്കുക ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വസ്തുവകകൾ അത് സർക്കാരിലേക്ക് അസറ്റിലേക്ക് കൂട്ടുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നു അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതാകട്ടെ ഒരു കാലത്ത് കണ്ണൂരിലെ സംഘപരിവാറിൻ്റെയും ബി മുഖമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം നേരത്തെ ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിന്റെയും ഒക്കെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അനിഷേധിനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ എന്തോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹവും കൂട്ടാളികളും ആർ എസ് എസിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നൊക്കെ രാജിവെച്ച സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നു അതിനുശേഷമാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ എന്ന ഒരു ഒരു ലേബലിൽ തന്നെ പറയാം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സി പി എം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒ കെ വാസു മാസ്റ്റർ കൃത്യമായും ഒരു ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാര മോഷണ കേസിലെ പ്രേരണ കുറ്റത്തിന് ഏതാണ്ട് അകത്തു പോകുമെന്ന തലത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ പോലീസും നിയമവ്യവസ്ഥയും ഒ കെ വാസു മാസ്റ്ററെ അത്യാവശ്യത്തിൽ അധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം നേരത്തെയും തത്വമയ ന്യൂസ് ഈ ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഈ ഭണ്ഡാര മോഷണത്തിന് പ്രേരണ നൽകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള നടപടികളുമായി ഒ കെ വാസു മാസ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നാണ് ആ കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബി ജെ പി ഇതൊരു പൊതുസമ്മേളനം നടത്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം തന്നെ നടത്തി ഈ പ്രതിയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ടതോടുകൂടി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെറ്റിലായിരിക്കുകയാണ് പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഒ കെ വാസു മാസ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ സി പി എം നേതൃത്വവും നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്ര കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒ കെ വാസു മാസ്റ്റർ തന്നെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭണ്ഡാര കവർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി ഈ പ്രതികൾക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ആരോപണം അതായത് കണ്ണൂർ പൊയിലൂർ ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര ഭണ്ഡാര കവർച്ച കേസിൽ റിമാൻഡിലായിട്ടുള്ള മുഖ്യപ്രതി നെട്ടൂർ വലിയത്ത് സുമേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സി പി എമ്മിനെയും ഒ കെ വാസു മാസ്റ്ററെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ വാസു ആണ് കവർച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും കൊട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നും സുമേഷ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോയാണ് പൊയിലൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ ബി ജെ പി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി പൊയിലൂരിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയാണ് സി പി എം ഒപ്പം തന്നെ സി പി എമ്മിൻ സി പി എം ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒ കെ വാസു മാസ്റ്റർ ബി ജെ പി വിട്ട് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്ന നേതാവാണ് ഒ കെ വാസു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വാസുവിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ഇതോടുകൂടി തന്നെ ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കവർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വമാണെന്ന് വാസു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പത്രസമ്മേളനം ഒക്കെ വിളിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്
ഈ ഒരു ഉദ്യമം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിക്കുന്നതും ഭണ്ഡാര കവർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി ആറ് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് കൊയിലൂർ മടപ്പുരയെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെത്തിക്കാൻ ഒ കെ വാസു സി പി എം വിളക്കോട്ടൂർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി രാജൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായ ശ്രീജേഷ് കൂട്ടായി രാജീവൻ എന്ന് ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഈ കവർച്ചയുടെ പിന്നിലെ തിരക്കഥ എന്നതാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും പ്രകടമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രഭരണം സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡും പാനോളി തറവാട്ടുകാരും അത് ഈ ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പുകാരായിട്ടുള്ള പാനോളി തറവാട്ടുകാരും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിൽ കേസ് കോടതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് പുലർച്ചെയാണ് മടപ്പുര ഭണ്ഡാരവും സമീപത്തെ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരവും കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടും കൊളവല്ലൂർ പോലീസ് വാസുവിനെതിരെ കേസെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വീഡിയോ പരസ്യമാക്കിയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നൽകുന്ന വിശദീകരണം ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വാസുവിനെതിരെ സുമേഷ് മൊഴി നൽകിയിട്ടും കൊളവല്ലൂർ സി ഐ ലതീഷും എസ് ഐ ഷാജുവും ഈ കേസ് അട്ടിമറിച്ചു എന്നാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ആരോപിക്കുന്നത് ഈ ബന്ധുക്കളോടും തന്നെ ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ബന്ധുക്കളോടും സുമേഷ് ഈ കാര്യം വിശദീകരിച്ചു എന്ന കാര്യവും വ്യക്തമാണ് ഈ തെളിവുകളെല്ലാം സോളിഡായിട്ടുണ്ടായിട്ടും ഈ ഗൂഢാലോചന കുറ്റത്തിൽ ഒ കെ വാസുവിനെ പ്രതി ചേർക്കാത്തതിനിടയിൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് അതോടുകൂടി തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ മറ്റൊരു പൊയ്മുഖമാണ് ഇപ്പോൾ വലിച്ചു കീറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ആർ ിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിലേക്ക് പോയ ഒ കെ വാസുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് അത് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് ഈ മടപ്പുര മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം അത് അതിൻ്റെ ആ ആസ്തികൾ അതിൻ്റെ വസ്തുവകകൾ എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു സി പി എം നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന ഒ കെ വാസുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഈ ഒരു ഗൂഢാലോചനയെ പറ്റി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ അവർ അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകളും പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടായില്ല െങ്കിൽ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സഹിതം കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ബി ജെ പി നേതൃത്വം